，姚都，施琅普莱将军回来了。啊，啊，快，快进来。将军，普赖，大人，卑职部第六国轩洞庭水师全垮了。那那你们的船队呢？全军覆没，大人，卑职辞罪呀、啊！嘿，扶进去，扶进去。末将返航时，看见普赖等将士在海面上飘着，我就把他们救回来了。末将击沉刘国轩战船十二艘，击伤数艘。这好啊！咱们的水师呢？五百零八艘战舰，带回五百零三艘。这。真是皇恩浩大，佛祖显灵啊！我说啊，不赖败了，施琅胜了，这合在一块最差我们也是个不胜不败吧？圣旨到！皇上有旨，所额图只到即归，不得迟误。姚启胜、施琅、李光地、元帝整军，令后旨意，亲此。臣领旨。此次公台未获全胜，究其原因有两大弊端：其一，应先取金霞再行公台；而姚启胜却舍金霞直取台湾，结果。致使公台水师后路北袭，功败垂成。其二，海战最忌分兵，而姚启胜却令施琅、普赖各领一师，结果不能互相救援。据臣事后密查，以上两者，施琅战前就向姚启胜进谏，但是姚启胜拒而不纳。朕授权你为公台总督。那你为何察觉不出姚启胜攻台方案的弊端？臣有不赦之罪。臣对海战不甚了然，臣只能依靠姚启胜等人。呃，臣事先曾将海战方案速递兵部审定了。堂堂钦差大人，何必为过于下头？臣万万不敢，臣只是据实上奏啊。战前。姚、施、李三人均不愿战，如非皇上严旨之下，臣在一旁全力督促，他们还会拖延决战的。好了，好了，好了，传旨，所图降职两级，博得双眼花翎，可以仍在尚书房行走。至于姚启胜他们，待朕深思熟虑后，再做惩处。谢皇上。隆恩，姚都啊，朝廷这几日的停计，就只问一些鸡毛蒜皮的事儿，对我们的功过赏罚怎么一字不提呀、啊？哎，我也正琢磨着呢。施琅肯定是有功的，你也无过。叫皇上费心的，八成还是我这个老叫花子。左额图不是说过吗？公台失败，由他一力承担吗？哼，皇上只降了他两职，等于挠个痒痒。我不能再装糊涂了。皇上不下旨意，是等着我主动请罪呢。咱主动的伸过脖子去，让皇上斩吧。姚都，姚都啊，你就把个屎盆子往自己头上扣啊！我才不呢。我丁忧，<笑>大人父母早已先逝多年，连祖坟都不知道哪儿去了，你怎么个丁忧法啊？昨日得报，本都乳母去世了。他虽然不是我的亲生母亲，可六十年前，他好歹抚育我三个月，我就为他
顶有三年吧。报报他的恩，<笑>皇上肯定给你打回来，让您多情报国。那俺说，有多啊，别绕舌头了，有话直说。嗯，哎，你看，你看，他又欺负我。<笑>你又矫情了，这千古之骂不够，你还想得个万古之骂呀？啊？哎，这可是你们逼着我说的啊！出了门，我死活不认账。本都看来，此次公台所额图无罪，本都也无罪，甚至连普赖都是条汉子。唯一有过失者，皇上。不到一年的时光，上千万两银子都打了水漂了。不是胜败各半吗？台湾方面也给打趴下了。胜败各半就等于朝廷败了，政经胜了。皇上说的也是啊。荣妃啊，你说姚启胜这个人怎么样啊？臣妾的印象是。他这个人执拗，但是耿直；酸腐，但是实在。他这个人是尽心尽力的操办朝廷交给他的重任、啊。臣妾想起了女儿说的一句话：“兰切尔。”说啊，那天临走的时候，兰切尔冲他嚷了一句说：“姚总督，你一身的汗臭味，熏死我了。啊”<笑>咱们的兰奇尔可是真了不起，很不经意的一句话，怎么说的这么准呢、啊？汗味儿，酸。<笑>臣妾呀，也是这个直觉。朕意已决，明日传旨，姚启胜可以去丁忧。皇上，姚启胜虽然酸腐，但是他确实有本事。收复台湾是艰难的重担，你总得容他有点反复，有点回旋。皇上，用人还是要不疑呀、啊。朕绝对不能承认武力公台有误，朕现在只有弃居保帅。皇上啊，天子啊，满朝文武可以叽叽喳喳，唯有皇上必须独断。要知道，皇上的权威比正确与错误更重要。哎，你怎么老敲一个地方？啊，想什么呢？啊？臣妾不想说。有时候，朕偏偏爱听人家不想说的话。说。臣妾想。有朝一日，臣妾会不会也成为姚启胜呢？龙飞啊，你可说了一句大实话。啊，来了。就你们俩，我还惦记四方百姓送万民伞呢。彭祥，就我们俩。姚杜啊，别别别别，姚启胜，最好叫老姚。姚老师，福建总督出缺了，您估计皇上派谁来呀、啊？啊，反正不是你们二位当中的任何一位吧？啊不不，下官不是那个意思，下官是想。如果新总督难处的话，下官便在他上任之前辞官走人。别别，还是帮着朝廷收回台湾吧。啊，我们御史到哪里去找你啊？呃，饶了我，千万别找我。哎，我可是你折腾来的。哎，你撂下不管，哎，自个儿溜了。嗯，同安县镇，我在那儿还有几间老屋。
二百两纹银，不成敬意。嗯嗯，赶紧隐藏。姚老师不是说下官行书不错吗？这就是卖书法得来的。退下来才后悔，在位的时候，怎么不捞几个银子呢？走吧，大人，您该谢一声啊。除了陈廷静，其他的人都下去吧。这。马平身，谢皇上。姚启胜在离职之前给朕上了一道折子，这是做臣子的常规。朕从这道折子里察觉到，姚启胜在公台之前给兵部上过三道急书，这三道急书朕一道也没有见到，兵部也没有上奏。边关大吏的奏书何人敢扣押？所以啊，朕觉得其中必有隐情，决定非要追查到底。这。在攻打台湾之前，福建总督姚启胜给朝廷上过三道急书。现在三四个月过去了，朕仍然没有见到那三道急书。陈廷静，臣在。你把那三套急书的大致内容说一说。遵旨。列位臣公。臣近日向福建李光地发函询问，查知确有这三道书。第一道为，罢用荷兰兵传书，大意是：荷兰人乃台海两岸世仇，朝廷如用荷兰人攻台，将使台湾同仇敌忾，也是内陆百姓拒绝与朝廷合作。第二道书是，普赖纵兵为祸书，大意是：八旗满兵不惜海战，反为百姓负担。大战之初，部分满兵奸淫抢劫，几乎激发民变。第三道书是组建大清国水师书，大意是：福建水师与内陆水师体制不同，战法各异，朝廷应速速组建大清水师，则重臣两将统一指挥，并使大清水师高于省府，直属朝廷。如果朕当时见到那三道急书，断不至于立刻攻台。即使公台，也不会按照原方案。兵部尚书干事，臣在。这三道急书是上呈给兵部的，你见到了没有？禀皇上，臣没有见到。为什么？回皇上，公台期间，福建方面总督、府台、军门先后给兵部递送过二百余道奏书。渐渐登记造册，有案可查，断无此书。如有，臣即使天大的胆子，也不敢扣押。好，好嘛。这么着，朕给你一个时辰，你当着百官的面，一级级的查下去，非要查他个水落石出。遵旨。兵部左侍郎沙格拉巴，下官在。右侍郎李冰勇，下官在。这三道书何在？下官不曾见到。立刻传命。兵部下属各司的八位主事、十六司案、三十二笔帖事，全部到乾清宫御阶下待命。领命,命。李德全，奴才在。带着侍卫，你陪他们去。这。各位主事，司案笔帖是听清了，带上各自的文书，快快出来集中。哎呀，莫大人，咱们怎么办呢？莫大人，咱可不能去呀、啊！皇上陛下，百官眼前，咱们丢不起这人呢。哎呀，不去不去都得死啊！去了不也是个死吗？会死得更惨。那那那，你看，还是写遗书吧，认罪。总会有人照顾我们家小的，哎，哎呦，哎，这位陈公。
朕给你们个机会，如果你们当中有谁下令扣押了这三道籍书，就说出来，认个错儿，朕从宽处理。还有半炷香的功夫，可就要查出来了。到时候，朕不管是三公九卿，还是皇亲国戚，必定也办不可。禀皇上，如果查出这三道书是臣扣押的，那么即使皇上不杀臣。臣也要饮醉自尽。哎，干嘛要急着表态呀、啊？不是还没查出来吗？哦，因为这三道书中的两道，启用魁夷公台与调用普赖水师，都是臣立主的。口书的话，对臣最有利。看来，列位臣工都已经怀疑是臣所为了。你扣了吗？没有，臣当时远在福建。你说没有，朕信你。谢皇上。禀皇上，臣查出来了。有没有那三道集书？有，同为六月初八发于福建，同时六月十四收于兵部。谁扣下的？私案没落，王有明。两个人都以为对方呈送上书房了。结果都没有追寻。刚才查出的时候，这三道书仍在箱底搁着。传俩人。哦，禀皇上，二人畏罪自尽了。临死前留下遗书，承认是渎职过失，无人指使。哦。呃，是惠妃吧？啊，皇上，臣妾不知皇上驾到，臣妾给皇上请安了。啊，出来随便走走。你干什么呢？啊，臣妾呀，摘些花送给老祖宗，老祖宗嫌宫里的花太艳了。这些日子有没有去瞧瞧印室啊？印室啊，自从宝日龙梅走以后。他就一刀斩尽烦恼丝，勤于练武，专心学习，各方面都大有长进呢。说真的呀，我都快认不出他来了。印氏就缺少这样的历练。是啊，皇上，臣妾心里搁不住话。说。皇上赏印氏一个差事吧，好让他得到更大的历练呢。嗯，朕总觉得对不起印氏啊。啊，印氏。是皇上的长子，应该做阿哥们的表率。是啊，为皇上分忧啊。嗯。臣妾该给老祖宗送花去了，告辞了。去吧。惠姐姐慢走，啊。嗯、惠妃，嘱咐过您？没有啊。皇上，臣妾想，惠姐姐是有一些私心，但是大阿哥是大阿哥，惠妃是惠妃，他们虽为母子，但是他们毕竟不一样啊。接着说。哦，臣妾觉得大阿哥更纯洁一些，皇上应该让他飞得更高，更远些，别让惠姐姐把他拽得太紧了。容妃啊，你这话是绵里藏针呢、啊。臣妾冒失了。哎呀，我这身体有点不舒服，头疼。皇上，你怎么了？浑身酸，没有力。啊，哎，不用
，皇上，该用药了。朕让你穿阴石来，你穿了没有？皇上，您正病着呢。穿阴石。是。那这。不喝。大哥，啊，容娘娘，皇上正病着呢，大阿哥少说几句。哎，哎，容娘娘，呃，你知道花妈招我什么事吗？啊，大阿哥，容妃想求您一件事，请娘娘吩咐。别再向我打听皇上的事，呃，好吗？嗯，知道了。请大哥入殿。谢娘娘。儿臣叩见皇阿玛。尹氏啊，嗯，皇阿玛，儿臣长这么大，还从未见过皇阿玛病过呢。嗯，尹氏啊，在。今儿早朝的事儿，你都瞧见了？瞧见了。怎么想啊？那三道奇书是他们有意扣下的，为什么？保护所向。是啊，做得干干净净，死无对证。尹氏啊，你是不是一直想有个差事？朕封你为兵部左侍郎。儿臣绝不负皇阿玛厚爱。兵部左侍郎。可是朝廷的大臣呢、啊？你上任之后，做什么事情要谨慎行事，遵守朝廷的规矩。儿臣牢记皇阿玛嘱咐，尤其不能以皇阿哥自持。啊，朕。再有，以后遇到任何麻烦，尽管来找朕。朕，皇阿玛，儿臣正有一件不解之事。嗯，皇阿玛还记得吗？半年前，太子当朝建议武力攻台。胤禛那天是已经死坐呀。可是儿臣听说，这主意不是胤禛的见识，而是索额图送给胤禛的，以增加太子的权威，获得皇阿玛的欢心。索额图自己呢，却故意做出太子一言，茅塞顿开的模样，唱了一出双簧。你怎么知道的？兵部司案没落，中秋节聚酒大醉说出来的，在场者有许多人。呃，是自尽的那个没落吗？正是。啊，好好去办差。这，嗯。舅舅，啊，陈明珠参见大阿哥，见过名相。嗯，大阿哥飘飘欲飞的样儿，人家大老远就看出来了。印氏轻薄了。哎，皇上给什么差使啊？啊，兵部侍郎。啊，跟老臣预料的一样。哎，双黄的事儿跟皇上说了吗？说了。皇上什么反应、啊？没有一点反应。什么？皇上一点不动怒？确实平淡的很。哎，医师，皇上一点反应都没有啊？没有。皇上。该进药了。出去。皇上，你出去。滚。皇上，是臣妾呀。朕没糊涂，朕清醒着呢。你们几个人串通一气来骗朕，利用朕。哦，臣妾，臣妾万万不敢呐、啊。别以为朕不知道，你和惠妃他们是一伙的，什么尊节裁剪，朕查过了，后宫的银子一个没少用。反而多花了两千三百两，现在惠妃成了后宫的主持，这个准皇后还不是你推荐的
，臣妾有罪。还有，大阿哥还没上任就告了二阿哥一状，这个还不是你，是你成天在朕耳边嗡嗡。臣妾有罪，求皇上滚滚,滚，保重，滚滚滚滚。哎呀，二十年前呐、啊，我曾把皇上啊托付给苏麻。我让他既把他当成主子，又把他当成弟弟。后来是我变了主意，这孩子，你说说，他呀，为了忠实我的意志，忍痛割爱，他居然抗我的旨。哎呦，有缘没分呐、啊！奴婢听说过这件事，在奴婢心里。是非常敬重苏玛姐姐的。嗯，好啊，我的孩子，现在呀，该轮到你了。嗯，老祖宗。啊，说实话，这些年呐、啊，我一直掂量你，不只是皇上喜欢你，我也挺喜欢你的，知道吗？嗯，嗯。我在你身上啊，发现了三个长处。这第一呢是贤惠，第二呢，绵里藏针，含而不露；这第三，最重要，知书达理。嗯，啊，虽然太医说你不能再生育了，可我这个老太婆不计较。皇上总是和你心碰心，和你有说不完的知心话，是不是啊？嗯，今天呢，我可是真格的把皇上托付给你了，你要把皇上当成世界上最亲的人，你要永远善待他，陪伴他。老祖宗，嗯嗯嗯，皇上，老祖宗来看您来了。哎呀，啊、哦，老祖宗，哎，怎么着啊？嗯嗯，哦，老祖宗，哎呦呦呦呦，四儿正想你呢。哎呀哎呀，躺下躺下，病了。啊！哦，一言难尽呐、啊，孙儿又让老祖宗操心了。老祖宗，你知道我夜里是不喝茶的。奴婢给您上的是芝麻糊糊。哦，那好，就搁那儿吧。啊，是。容妃，你先下去，今儿委屈你了。哎，你。你别撵他走，从今往后咱们祖孙俩说话啊，都让他听见，这样好。啊，坐下吧。是。老祖宗。嗯。应仍首创公台的事儿，您知道吧？嗯，知道，不就是延经四座吗？哼。那是索图交给应仍的。不是英人自己的，你觉得呢？虽说此事是死无追查，哦、但孙儿觉得，哎，哎啊、也是并非无告、啊。他这是被人利用了。还有兵部陈叔所扣的三道急书，孙儿谅他们再大的胆子也不敢这么做。可是为什么这么做呢？就是为了保护他们的主子索额图啊。虽然他们的主子索图当时远在福建，但这更可怕。这说明索图的党属已经遍布朝廷，这是奴才们为他的主子消灾免祸啊！好嘛，你今儿个是瞧了一出好戏呀、啊！更令人担心的是，皇长子与皇太子之间已经不大和睦了。印氏后边是明珠，应仁后边是索额图
，党争啊，党争已经初露端倪了。党争，历朝历代总有，可怕又可用。自古以来，拥军最怕党争，可圣君他就不怕，不但不怕，反能利用。你不是个圣君吗？要我说，你就让明珠、色额图互相争宠，只要你心里明白，左右逢源，你就能立于不败之地。这个道理我已经给你讲过几十遍了。其实，孙儿心里都明白，只是想起来心里难过呀。当皇上不易呀、啊，你得认命，你得乐呵呵的，把这黄连往肚子里咽下去。<笑>孙儿平常净叫别人去历练了，其实孙儿也应该历练。关键呢，你要把党争控制在不祸乱的程度上，这就行了。你万万不要想把党争消除掉，消除是消除不掉的。就目前看来，还没有什么祸乱。孙儿也可以想做不差，但是台湾问题和噶尔丹都需要明珠和索额图啊。可是孙儿最担心的就是。骨肉之间，也要明争暗斗。这个我就力不能及了。我辅佐孙儿已经大半辈子了，至于重孙儿，我就顾不上了。你自己的儿子，自己收拾吧。我只告诉你一条：治国容易，治家难呐、啊。嗯，我正丁忧呢，才有点悲哀，你们就来了。这信呐，我不看。也知道正经说什么哦，哦，说什么？谈判呗，打完了不谈干嘛？有道理，正经的花花点呢多着呢。末将以为，正经刚刚击退朝廷的水师，正在兴头上呢。呃，以姚都的意思，我们该怎么办呢？连夜把信递交给皇上。嗯，你们俩呀、啊，就等着迎接第三位钦差大臣吧。下官想上奏皇上，以身家性命保姚都为招抚钦差，这就对了。我姚老师啊，那张嘴啊，能抵五万雄师。末将联名上奏。嗯嗯，<笑>惭愧惭愧。哎，我姚某对这个差事啊，确实垂涎三尺啊。<笑>那丁忧的事呢？多情起伏啊。那我们就上奏了。哎，赶紧。赶紧赶紧啊，呃哦，顺便捎上一句，告诉皇上说，姚启圣丁忧期间持哀守节，心静如水。呃，等等等等啊！哎，来来来来来，坐坐。哎，正经的折子你们都看了吧？真看过看过。朕早就知道正经是外强中干，瞧顶不住了吧？自个儿找了个台阶儿下了。皇上说的是，朝廷上回攻台，台湾元气大伤，郑经被打趴下了。迁界近海已经快两年了，台湾是民心动摇，士气低落。皇上，台湾这块生牛肉快烤熟了。<笑>是啊，不过朕得掌握火候，别给它烤糊了。因此，恩准和郑经和谈，再度招抚。臣建议，此次和谈应当反客为主，让郑经派人来大陆，在福建与之谈判。准
，招抚钦差的人选，你们是怎么斟酌的？啊，正经派来人说，这次需要派重臣赴会，明确提出，不得派明珠前去。因为说明珠上次赴台煽动内乱，又是钦差大臣的风范。禀皇上，老臣斗胆见一个人。说，姚启胜。不瞒你们说，朕接到的密奏里也是保荐姚启胜的。昨天晚上想了大半宿，连旨意都拟好了，可是今天一大早起来，还是决定。让姚启胜去丁忧吧。老臣斗胆再见一个人，说：“臣，陈廷敬。是个人选，有勇有谋，沉稳扎实。索图，你推荐一个。呃。”臣举荐陈廷敬。明珠，你呢？嗯，皇上，臣也举荐陈廷敬。朝廷派谁续做招抚大臣？这是朕的事儿，不是由正经来决定。正经搞错了，把他拜的和朕一样高。哼，是可忍，孰不可忍？明珠，听旨。朕令你为特派钦差大臣前往福建，在此承担招抚和谈众人。臣，臣领旨谢恩。明珠啊，上次府台你功过各半，所图征台也是不输不赢。现在朕再给你一次建功立业的机会。定要尽显天朝的恩威，让正经俯首称臣。皇上，臣肝脑涂地，绝不负皇命。陈廷敬啊，臣在。你年事已高，还是在上书房吧。朕离不开你。臣遵旨。兰青儿啊，兰青儿。哎，恭贺小寿星十六岁华诞啊！给皇阿玛请安。平身来，你看皇阿玛给你带什么东西？小兔子，给我，给我嘛，给我小兔子，给我。太可爱了！一大早啊，内务府就奉恩旨送来了礼单。怎么，皇上又给了？哎，那可不一样，那是皇上送的，这是父亲送的啊！女儿永远收着他。小兔子，去外头蹦跶去吧。额娘，我走了。哎，皇上今天心情舒畅，臣妾看了真高兴。朕今天做了三件事：一是把姚启胜摁回老窝，让他回家去丁忧了；再一个，偏让明珠去府台，把他感动的不知道怎么好了。其他大臣也感到意外。这第三件事就是给蓝琪儿这只小兔子，你知道这是为什么吗？蓝琪儿啊，她是属兔的，我可是她的亲额娘啊。<笑>你想都想不到，这只兔子是李光地。李光地。对，李光地今年二十八岁了，也是属兔的，明白了吗？荣妃。你觉得这门亲事怎么样？好，好。不过千万别告诉蓝青儿，朕答应过她，只有她看着满意了，向朕使个眼色，朕再下恩旨啊。满汉和亲，百年美谈呐、啊。皇上，这太好了。哦，宁相久违了。啊、哦，冯大人，您吉祥啊！哈哈哈哈哎，朝廷没有大臣了吗？怎么又把宁相您派出来了？哎，大臣们都在忙大事啊。明珠没什么本事，贪这个小差事。冯大人，您就凑合着和明珠谈吧
啊，请，请。峰峰，那边就是合一大帐吧？蛮气派的。啊，这不叫合一大帐，这叫招抚大营。哎，这不是说好了的吗？双方会晤是为合一，为何改做招抚了？两国之间可谓合意，一国之间只能是招抚。哼，招抚，居然也如临大敌。啊，冯大人，说的是这些兵俑吗？啊，冯大人，你回去告诉你们延平王，让他千万千万把自个儿的兵俑管好啊。哎，哎，明香。您这是什么意思啊？什么意思？嗯，这些兵俑全都是从台湾投奔过来的。胡说！<笑>我说个数，看看和你的账本能不能对得上啊